వెల్కమ్ టు పోస్ట్ మార్కెట్ అనాలసిస్ నేను మీ రేవంత్ ఈరోజు నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంతవరకు రెడ్లోనే క్లోజ్ అయ్యాయని చెప్పాలి అండ్ మనకి గోయింగ్ ఫర్దర్ మార్కెట్లో ఎటువంటి నెగిటివిటీ ఉండొచ్చు అండ్ పర్టికులర్గా మనం నిన్న గమనించినట్లయితే అటు యుఎస్ మార్కెట్స్లో ఒక హ్యూజ్ కరెక్షన్ వచ్చింది అండ్ నాస్డాక్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక మైనస్ వన్ పర్సెంటేజ్ డౌన్ సైడ్ క్లోజ్ అవ్వటం అండ్ ఈవెన్ డౌ జోన్స్ అండ్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా నియర్ టు మై వన్ పర్సెంట్ డౌన్ సైడ్ క్లోజ్ అవ్వటం అనేది ఒక నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ని అయితే ట్రిగ్గర్ చేసింది మనం చాలా రోజుల నుంచి చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాము ఇంకా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ టైం వచ్చేసింది అండ్ కొంత నెగిటివిటీ అయితే మార్కెట్లో కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని సో మనకి ఇవాళ పర్టికులర్ ఇంత నెగిటివిటీ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటో కూడా కొంతవరకు మనం ఆలోచన చేద్దాం సో పర్టికులర్ గా యుఎస్ డాలర్ రిలేటెడ్ ఉన్నటువంటి బాండ్స్ యొక్క ఈల్డ్స్ అంటే వాటి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ పెరగటం అనేది ఈక్విటీ మార్కెట్స్ కి కొంతవరకు నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ ని ట్రిగ్గర్ చేసింది ఎప్పుడైతే బాండ్స్ రిలేటెడ్ గా వాటి యొక్క ఈల్డ్ అంటే వాటి యొక్క రిటర్న్స్ పర్సంటేజ్ పెరుగుతుందో సహజంగా చాలా మంది ఫండ్స్ ని ఈక్విటీ మార్కెట్స్ కంటే కూడా బాండ్స్ లో పెట్టడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతారు దానికి గల కారణం అందులో చాలా వరకు మనీ అనేది సేఫ్ గా ఉంటుంది అని సో ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో మనకు అదొక నెగిటివ్ పాయింట్ గా ట్రిగ్గర్ అయి మనకు మార్కెట్స్ డౌన్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది సో పర్టికులర్ గా అసలు అవ్వెందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అని అంటే అండ్ మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ ఫియర్స్ అయితే మళ్ళీ లైమ్ లైట్ అయితే వచ్చాయి అండ్ ఫుడ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫ్లేషన్స్ పెరగచ్చు అని సో ఫెడ్ కూడా హవ్ ఎవర్ గోయింగ్ ఫర్దర్ కొంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హైక్స్ అయితే కంటిన్యూ చేయొచ్చు అని అండ్ దాంతో పాటుగా యూ చైనీస్ ఎకానమీ పర్టికులర్ గా చైనా ఎకానమీ అనేది చాలా వీక్ అయిపోతుంది అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాల్సిన మార్కెట్స్ కాస్త కొంతవరకు చైనా మార్కెట్స్ కాంట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే వాటి ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ప్రాపర్ గా జరగట్లేదు సో వాళ్ళకి మార్కెట్స్ ఎకానమికల్ కండిషన్ బాగోలేదు కాబట్టి వాళ్ళ జీడిపి డేటా అంటే వాళ్ళ గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అని ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళు వడ్డీ రేట్లు కూడా తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నారు అండ్ దాంతో పాటుగా మనకు తెలిసిందే రష్యా పర్టికులర్ గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా హైక్ చేశాయి సో ఇంత అన్సర్టినిటీ ఉన్న టైంలో సహజంగా మార్కెట్స్ నెగటివ్ గా మూవ్ అవడానికి మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సో ఫస్ట్ మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ అనేవి ఎలా రియాక్ట్ ఉన్నాయి ఇవాళ మన ఇచ్చిన లెవెల్స్ కి ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాయి అన్న దాంతో పాటుగా గోయింగ్ ఫర్దర్ మార్కెట్స్ ఏ దిశగా ప్రయాణం చేయొచ్చు అన్న దాని గురించి కూడా ఒక్కసారి మనం అనలైజ్ చేద్దాం సో ఒక్కసారి మనం చార్ట్స్ లోకి వెళ్ళి గమనించినట్లయితే సో పర్టికులర్గా ఫస్ట్ ఈరోజు నిఫ్టీ మనం ఇచ్చినటువంటి లెవెల్ చుట్టూతా తిరిగింది బట్ అంత అక్యురేట్సీ ఎక్యురేట్గా అయితే మన లెవెల్స్ అయితే మనకి అంటే ప్రాపర్గా సపోర్ట్ తీసుకొని హైయర్ సైడ్ ర్యాలీ అవుతాయి అనుకున్నాం కానీ బట్ హవ్ ఎవర్ ఒక స్మాల్ కన్సాలిడేషన్ తోటి బట్ లాస్ట్ వన్ థర్టీ నుంచి మాత్రం ఒక వాలటైలిటీ క్రియేట్ అయింది ఆల్మోస్ట్ నాకు నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర నుంచి నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మధ్యలో ఎక్కడైనా బయస్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు అని మనం ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాము అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సి ఆల్మోస్ట్ ఈరోజు అదే రేంజ్లోనే సపోర్ట్ తీసుకుంది అది మీకు వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్లో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది హండ్రెడ్ పాయింట్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ హయ్యర్ సైడ్ మూవ్ అవ్వటము అండ్ అగైన్ ఒక ఎయిటీ పాయింట్స్ సెల్ ఆఫ్ అయితే రావడం అయితే మనం గమనించాము సో గోయింగ్ ఫర్దర్ మనకు వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ లో దీని యొక్క సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే గమనిద్దాము సో ఈ రోజు పర్టికులర్ గా మనం గమనించినట్లయితే గత కొన్ని రోజులుగా మనం ఇచ్చిన వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ సపోర్ట్ దగ్గర అయితే పర్ఫెక్ట్ గా సపోర్ట్ తీసుకుంది బట్ ఈ రోజు క్లోజింగ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ అంతా అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం అంతా కూడా డౌన్ సైడ్ సస్టైన్ అయింది మనం నేను అనుకున్నాం ఒక్కసారి కనుక బ్రేక్ డౌన్ అయింది అని అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లి మనకి డౌన్ సైడ్ మూవ్మెంట్ రావడానికి హయ్యర్ ప్రాబబిలిటీ ఉంది అని సో మీరు ఇవాళ గమనించినట్లయితే ఇవాళ రికవరీ వచ్చినప్పటికీ ది టాప్ లెవెల్ ఆఫ్ అవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్గా చేంజ్ అయ్యి అది మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ అయితే మూవ్ చేయడం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో మీరు వన్ డే టైం ఫ్రేమ్లో కూడా గమనించినట్లయితే మనకు వన్ డే టైం ఫ్రేమ్లో ఏదైతే పర్టికులర్గా ఈ సపోర్ట్ జోన్ ఉందో అది ఇంకా బ్రేక్ కాలేదు అండ్ మనం మండే ఫామ్ అయినటువంటి క్యాండిల్ యొక్క హై ఎండ్లోని రిఫరెన్స్ పాయింట్గా ఫాలో అవుతున్నాము అండ్ ఈ రోజు కూడా దాన్ని అయితే బ్రేక్ డౌన్ చేయలేదు దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం మండే యొక్క క్యాండిల్కి అంత ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాము మండే క్యాండిల్ హయ్యర్లో బ్రేక్ చేయనంత వరకు మనం ఎటువంటి డైరెక్షన్స్ తీసుకోకూడదు బట్ నెగిటివ్ బయాస్ని అయితే కొంతవరకు మెయింటైన్ చేస్తాము అని హయ్యర్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ అయిన దానికంటే కూడా లోవర్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ అయిన దానికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను అని చెప్పాను సో గోయింగ్
అంటే ఒక అసలు రికవరీ చాలా హ్యూజ్గా వచ్చేసింది ఇంకా అసలు డౌన్ఫాల్ ఏం లేదు అన్నంత స్పీడ్గా రికవరీ పైక్ సైడ్ వచ్చింది టూ టైమ్స్ టెస్ట్ చేసింది బట్ హవ్ ఎవర్ క్లోజింగ్ మాత్రం కొంత నెగిటివ్గానే వీక్గానే క్లోజ్ అయింది అనే చెప్పాలి బట్ విత్ ఇన్ ద రేంజ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ రోజు మార్కెట్స్లో బ్యాంక్ స్టాక్స్ పర్టికులర్గా కొంత సపోర్ట్ చేశాయి గమనించినట్లయితే పర్టికులర్గా మనకి ట్రేడింగ్ అవర్స్లో యాక్సిస్ బ్యాంక్ యొక్క సపోర్ట్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ సపోర్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఆస్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ యొక్క సపోర్ట్ కొంత వరకు మార్కెట్లో ఉండటంతో ఒక హ్యూజ్ ఫాల్ నుంచి అయితే మనం అరెస్ట్ కాగలిగాం బట్ నిఫ్టీలో మాత్రం ఐటీ సెక్టర్ ఒక ప్యానిక్ సెల్లింగ్ అయితే ట్రిగర్ చేసింది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనం వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ లో గమనించినట్లయితే మనం ఏదైతే సపోర్ట్ రేంజ్ ఏదైతే తీసుకున్నామో యాజ్ ఆఫ్ నౌ అదే సపోర్ట్ రేంజ్ లో ఇంతకు ముందు కూడా ప్రీవియస్ గా ఇక్కడ బ్రేక్ చేయడానికి ట్రై చేసింది అవ్వలేదు ఇవాళ కూడా ఇన్ఫాక్ట్ ట్రై చేసినట్టుగా ఉంది ఈ రోజు కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయితే అవ్వలేదు ఎగ్జాక్ట్ గా ద లోవర్ లెవెల్ ఆఫ్ ద సపోర్ట్ దగ్గర తీసుకుంది సో మన బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మాత్రం ఫార్టీ బిలో కనుక క్యాండిల్ క్లోజ్ అయితే మనం కొంత నెగిటివ్గా కన్వర్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం రావచ్చు సో వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ ప్రకారం కనుక గమనించినట్లయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అయితే అబ్సల్యూట్ వీక్నెస్ అయితే ఉంది అండ్ మనం మండే రోజు కూడా మండే ఏదైతే క్యాండిల్ అంటే నిఫ్టీలో మండే క్యాండిల్ ఎలా అయితే రిఫరెన్స్ పెట్టుకున్నామో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా ఈ మండే క్యాండిల్ రిఫరెన్స్గా పెట్టుకున్నాము దీన్ని హయర్లో బ్రేక్ చేయాల్సిందే అని అండ్ నిన్న ఏదైతే డోజీ ఫామ్ అయిందో అప్పుడు దాన్ని లోన్ తీసుకున్నాము ఈ రోజు కూడా బ్రేక్ చేయలేదు మనకి సుమారుగా మనకి అంటే బుధ బుధవారం నాడు బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి ట్రై చేసింది అవ్వలేదు అండ్ గురువారం నాడు బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి ట్రై చేసింది అవ్వలేదు అండ్ శుక్రవారం కూడా బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి ట్రై చేసింది కానీ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వలేదు సో లోవర్ లెవెల్స్ లో కొంత బయస్ యొక్క సపోర్ట్ కూడా ఉంది ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దీర్ ఇక్కడ ఒక మంచి ప్రైస్ యాక్షన్ కూడా ఉంది అంటే ఇక్కడ హ్యూజ్ బయస్ యొక్క ప్రెజెన్స్ ఉండడంతో డౌన్ సైడ్ మూవ్ కావట్లేదు బట్ ఇఫ్ ఎనీ ఛాన్స్ మన గనక లోవర్ సైడ్ గనక బ్రేక్ డౌన్ జరిగింది అంటే మాత్రం మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి కొంత సెల్లింగ్ అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడానికి అయితే అవకాశం ఉంది నియర్ టు మళ్ళీ అగైన్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ దాకా ఒక్కసారి ఇది బ్రేక్ డౌన్ జరిగింది అంటే ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వరకు కూడా ఫాల్ రావడానికి అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అవకాశం కనిపిస్తుంది సో మనం గోయింగ్ ఫర్దర్ నిఫ్టీ యొక్క ఆప్షన్ చైన్ డేటా ఎలా ఉందో చూద్దామండి సో నిఫ్టీ యొక్క ఆప్షన్ చైన్ డేటా అని చూసినట్లయితే నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్కి రెసిస్టెన్స్ అనేది మూవ్ అయింది నిన్నటి వరకు నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది ఒక రెసిస్టెన్స్ జోన్గా ఉండేది ఇప్పుడు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రెసిస్టెన్స్గా మారి లోవర్ సైడ్ మాత్రం నైన్టీన్ థౌసండే కొద్దిగా సపోర్ట్ కింద యాక్ట్ అవడానికి ప్రాబబిలిటీ కనిపిస్తుంది సో నెక్స్ట్ వీక్ అంతా నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ థౌసండ్ వరకు ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఒక రేంజ్గా ఉండడానికి హయ్యర్ ప్రాబబిలిటీ ఉంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ కూడా ఎలా ఉందో చూద్దాం ఆప్షన్ చైన్ ప్రకారం సో యాజ్ పర్ ద ఆప్షన్ చైన్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ దగ్గర ఒక హ్యూజ్ డేటా సో ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్గా కనిపిస్తూ ఫార్టీ ఫోర్ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా కొంత డేటా బిల్డ్ అయింది సో మనకి సెల్లర్స్ యొక్క యాక్టివిటీ అయితే ఎక్కువగానే కనిపిస్తుంది అండ్ మనకి చార్ట్ అనాలిసిస్ ప్రకారం మాత్రం బయస్ కూడా లోవర్ లెవెల్స్ ఉన్నట్టుగానే కనిపిస్తుంది బట్ మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ చేయడం ప్రకారం మాత్రం బయస్కి పెద్ద కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడ లేనట్టుగానే ఉంది సో మనకి లోవర్ సైడ్ ప్రాబబిలిటీ ఎక్కడుంది అనేది ఒక్కసారి మనం మంత్లీ ఆప్షన్ చేయిన్ డేటాను కూడా చూద్దాము సో మంత్లీ ఆప్షన్ చేయిన్ డేటా ప్రకారం మనం గమనిస్తే ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ దగ్గర మాత్రమే ఒక స్ట్రాంగ్ బయస్ అంటే ఒకవేళ ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కనుక బ్రేక్ డౌన్ అయి క్లోజ్ అయినట్లయితే కనుక మనకు ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ వరకు నెక్స్ట్ ఫాల్ ఎక్స్టెండ్ అవడానికి అయితే ప్రాబబిలిటీ కనిపిస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్ట్రాడిల్ ఫార్మేషన్ మాత్రం ఈ మంత్లో ఆ ఫాల్ అయితే కంటిన్యూ కాకపోవచ్చు అనుకోవచ్చు ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యలోనే ఈ మంత్ అంతా క్లోజ్ అవ్వచ్చు అనుకుంటున్నాను బట్ నెక్స్ట్ వీక్ మాత్రం ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఫార్టీ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ బట్ హోల్ మంత్ కి మాత్రం ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ థౌసండ్ పాయింట్స్ రేంజ్ లో మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కన్సల్టేట్ అవడానికి ప్రాబబిలిటీ ఉన్నట్టుగా యాజ్ ఆఫ్ నో కనిపిస్తుంది సో ఈ అనాలిసిస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్